നമസ്കാരം ജിയോന്റെ ഗൾഫ് എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം ജ്വല്ലറികളിൽ നാനൂറ്റിയൻപത്തിയേഴ് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ പരിശോധന നടത്തിയത് പതിമൂവായിരം ജ്വല്ലറികളിൽ ദുബായിൽ വാറ്റിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറായിരത്തോളം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊൻപതിനകം നികുതി റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി വിനോദസഞ്ചാരത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ഷാർജ പൈതൃക മേഖലകളിലും മറ്റുമെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതായി കണക്ക് സൌദിയിലെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ നിർദ്ദേശം പുറത്ത് ഉത്തരവിറക്കിയത് മുനിസിപ്പൽ ഗ്രാമകാര്യ മന്ത്രാലയം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉൾപ്പെടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായി ഷാർജ മാറുന്നു എമിറേറ്റിലെ പൈതൃക മേഖലകളിലും മറ്റുമെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കൂടി വിവിധ ടൂറിസം പാക്കേജുകളിൽ ഒട്ടേറെ ഇന്ത്യക്കാരും എത്തുന്നുണ്ട് ഷാർജയുടെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ എഴുന്നൂറ് കോടി ദീർഘം ടൂറിസത്തിൽ നിന്നാണ് എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി ദീർഘമാണ് മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം എമിറേറ്റിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഓരോ വർഷവും വർധന രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി ഷാർജ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ഖാലിദ് ജാസിം അൽ മിദ പറഞ്ഞു പതിനേഴ് ലക്ഷത്തിലേറെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നതായാണ് കണക്ക് ഷാജ വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പദ്ധതികളും മികച്ച അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുമാണ് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം എമിറേറ്റിലെ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയാണ് യു കെ യു എസ് ചൈന സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ പിന്നിലാക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ മുന്നേറ്റം പുതിയതായി നൽകിയ വ്യവസായ ലൈസൻസിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി ചരിത്ര കേന്ദ്രമായ മലീക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾ ചരിത്ര ഗവേഷകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ആകർഷിക്കുന്നു ഒന്നേ ദശാംശം മൂന്നിഞ്ച് ലക്ഷം വർഷം മുൻപ് മനുഷ്യവാസമുണ്ടായിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞ ഇവിടം അറേബ്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ തേരോട്ട ഭൂമിയാണ് യു എ യുമായി ബന്ധമുള്ള ശക്തമായ വ്യാപാര ബന്ധത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഷാർജയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപ പട്ടികയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലവിൽ പതിനേഴായിരത്തിലേറെ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾ ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷാർജ ഫ്രീ സോണുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏഴായിരത്തിലധികം കമ്പനികളും ഇന്ത്യൻ സംരംഭകരുടേതാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നത് മികച്ച അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ സേവന മേഖലയുടെ സഹകരണം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ആനുകൂല ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നത് ദുബായിൽ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവയിൽ തൊണ്ണൂറായിരത്തോളം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിനകം നികുതി റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു നികുതി റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കാനും നിർദ്ദിഷ്ട സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പിഴ ഒഴിവാക്കുവാനും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്ഥാപനങ്ങൾ നികുതി കാലാവധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എഫ് ടി എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഖാലിദ് അലി അൽ ബുസ്താനി നിർദ്ദേശം നൽകി എഫ് ടി എ വെബ്സൈറ്റിലെ ഇ സർവീസ് പോർട്ടൽ വഴിയാണ് നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടത് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് നികുതി കാലാവധി അവസാനിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ നികുതി റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കണം കൂടാതെ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നികുതി അടയ്ക്കുകയും വേണം ചെറുകിട ഇടത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആദ്യപാത നികുതി പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു നികുതി റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും നികുതിദാതാക്കൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം വഴി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ലളിതമായ നാലു മാർഗങ്ങളിലൂടെ നികുതി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാം കൂടാതെ എഫ് ടി എ അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടാക്സ് ഏജന്റുമാരുടെ സഹായവും തേടാം ജീവൻ ന്യൂസ് ദുബായ് ഒമാനിൽ ചില മേഖലകളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിരന്തര വൈദ്യ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി സേവന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിക്കാർ ഇനി ഇടയ്ക്ക് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടി വരും തൊഴിലുടമകൾക്കാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തൊഴിലുടമകൾ നിർബന്ധമായും തൊഴിലാളികളെ ഇത്തരം പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരാക്കണമെന്ന് കാട്ടി മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അബ്ദുള്ള ബിൻ നാസർ അൽ ബക്രി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിൽ തടയിടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ നിയമം City Flower Saudi News brought to you by City Flower Department Stores and Hypermarkets across Saudi Arabia and Bahrain. ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കമായി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്രിട്ടൻ 2018 എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന
ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അപൂർവ ശേഖരം മേളയുടെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ മേള കൂടിയാണിത് പാചകം ചെയ്തതും അല്ലാത്തതുമായ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപതോളം ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രാൻഡുകൾ നിലവിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു കെ എസ് എ ഡയറക്ടർ ഷഹീം മുഹമ്മദ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ സലീം മാനേജർ മൊയിസ് നൂർദീൻ കൊമേഴ്സ്യൽ മാനേജർ ഷഫീഖ് റഹ്മാൻ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ വാൻസ് ഹെഡോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജർ ബഷാർ നാസർ അൽ ബഷർ ജനറൽ മാനേജർ കെ ടി സുനിൽ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഷംനാഥ് കരുനാഗപ്പള്ളി ജീവൻ ന്യൂസ് റിയാദ് സൌദി അറേബ്യയിൽ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം മുനിസിപ്പൽ ഗ്രാമകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റിയാദ് കിങ് അബ്ദുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സിറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിയേറ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു തിയേറ്ററുകളുടെയും സിനിമകളുടെയും മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ള ജനറൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഓഡിയോ വിഷൽ മീഡിയയുമായി സഹകരിച്ചാണ് മുനിസിപ്പൽ ഗ്രാമകാര്യ മന്ത്രാലയം സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾക്കുള്ള നിയമാവലി തയ്യാറാക്കിയത് തിയേറ്ററുകളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് താമസം അനുവദിക്കില്ല താഴത്തെ നിലയിൽ വാണിജ്യ വിനോദ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല തിയേറ്ററിന് അടുത്തുള്ള റോഡുകൾ പാർക്കിങ്ങിനായി അനുവദിക്കില്ല തിയേറ്ററുകളുടെ താഴത്തെ നില പാർക്കിങ്ങിന് മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുകയെന്നും നിയമാവലി വ്യക്തമാക്കുന്നു പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകൾ ഗ്യാസ് വിതരണ കേന്ദ്രം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും നൂറ് മീറ്ററെങ്കിലും ദൂരപരിധി പാലിക്കണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ തിയേറ്ററുകൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കില്ല മുന്നൂറ് സീറ്റുകളുള്ള തിയേറ്ററിന് നൂറ് കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കണം റോഡുകളോട് ചേർന്ന് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന കൗണ്ടർ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും നിയമാവലിയിൽ പറയുന്നു ഷംനാഥ് കരുനാഗപ്പള്ളി ജീവൻ ന്യൂസ് റിയാദ് സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം നിലവിൽ വന്ന ജ്വല്ലറികളിൽ നാനൂറ്റിയൻപത്തിയേഴ് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ പതിമൂവായിരം ജ്വല്ലറികളിൽ പരിശോധന നടന്നതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ മുതലാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജ്വല്ലറികളിൽ സമ്പൂർണ്ണ സ്വദേശിവൽക്കരണം നിലവിൽ വന്നത് അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ പതിമൂന്ന് പ്രവിശ്യകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജ്വല്ലറികളിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയവും വിവിധ വകുപ്പുകളും പരിശോധന നടത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് നിയമലംഘനങ്ങളാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ജ്വല്ലറികൾ സ്വദേശിവൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ നടപടികളാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ജ്വല്ലറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സ്വദേശി യുവാക്കൾക്ക് പരിശീലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ജ്വല്ലറികളിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം കർശനമാക്കിയതോടെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് വിദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു നിയമലംഘകർക്കെതിരെ പിഴയുൾപ്പെടെ കർശന ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഷംനാഥ് കരുനാഗപ്പള്ളി ജീവൻ ന്യൂസ് റിയാദ് പ്രവാസികൾക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കി യുവ സംരംഭകൻ രംഗത്ത് റിയാദിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാസിമാണ് നൂതന ആശയവുമായി പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് ലീഗൽ വെയർ ഹൌസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസ് അസറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഹോളിഡേയ്സ് പ്ലാനിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ സേവനം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാസിം റിയാദിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇതിനായി എസ് എസ് ബി എന്ന സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പ്രവാസികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തടയുകയും ഏറ്റവും മികച്ച കൺസൾട്ടൻസി സേവനവും ലഭ്യമാക്കാൻ അസിഡ് ബേ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലും മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തുമായി ഏരിസ് ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഇന്റർവുഡ് കൺസോർഷ്യം ആയിരം കോടി ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം നടത്തും ടൂറിസം എന്റർടൈൻമെന്റ് മേഖലകളിൽ നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപം ഇരട്ടിയാക്കും പുതിയ പദ്ധതികൾ ഒരു ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും സിഇഒയുമായ സോഹൻ റോയ് പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഹോം സിനിമ ആനിമേഷൻ ഫിലിം സ്കൂളുകൾ എന്നിവ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ പല പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരികയാണ് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യാന്തര സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ച വിതരണം ചെയ്യും അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ആയിരം സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആനിമേഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ
ദുബൈയിൽ മറ്റൊരു ആഡംബര ഷോപ്പിംഗ് സമുച്ചയം കൂടി ഉയർന്നു എൺപത്തിരണ്ടേ ദശാംശം അഞ്ചു കോടി ദീർഘത്തിന്റെ നാഥൽ ഷേബ മാൾ പദ്ധതിക്ക് പ്രമുഖ കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കളായ നഖീൽ കരാർ നൽകി മെറ്റ ജനറൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിക്കാണ് ചുമതല പതിനാല് ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള മാളിൽ ഷോപ്പിംഗിനും ഭക്ഷണത്തിനും ഉല്ലാസത്തിനും വിശാലമായ മേഖലകൾ ഉണ്ടാകും ഇരുന്നൂറിൽ ഏറെ കടകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും മാളിന്റെ ഭാഗമാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നാഥൽ ഷേബ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡിന് സമീപമാണ് മാൾ ഉയരുക യു എ യിലെ കായിക രംഗത്തിന് നൽകിയ സേവനങ്ങൾക്ക് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് അലിയെ ആദരിച്ചു യു എ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാര്യമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ യൂസഫ് അലിക്ക് ഉപഹാരം നൽകി ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഏക ഇന്ത്യക്കാരനാണ് യൂസഫ് അലി അബുദാബി പോലീസ് മേധാവി മേജർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് ഖൽഫാൻ റുമേദ് എത്തി ദേശീയ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മഖ്തൂൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ സംബന്ധിച്ചു ദേശീയ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെയും ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് യൂത്ത് സ്പോർട്സ് വെൽഫെയർ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ മസ്കത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത് കോമിക്സ് പ്രദർശനത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും ടെലികോം വിവര സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ഒരു കിടക്ക് കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുന്ന പ്രദർശനം ഒമാൻ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിലാണ് നടക്കുക ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ സയ്യിദിയാണ് ഉദ്ഘാടകൻ ഒമാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ കമ്പനി ഉത്പാദന ഗതാഗത ചരക്ക് നീക്ക എണ്ണ പ്രകൃതി വാതകം ടൂറിസം എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുമായി ചേർന്നാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒമാന്റേതടക്കം വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ സ്റ്റാളുകൾ കൊമെക്സിൽ ഉണ്ടാവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാർമസി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് തുടക്കമായി ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാർമസി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് തുടക്കമായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പേപ്പർ ഒന്ന് പരീക്ഷയാണ് നടക്കുന്നത് അതേസമയം സർക്കാർ സ്വാശ്രയ ഫാർമസി കോളേജുകളിൽ ബി ഫാം കോഴ്സിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിനും ഇന്ന് നടക്കുന്ന പരീക്ഷ എഴുതണം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫാർമസിക്ക് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേരും അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഏഴായിരം അധ്യാപകർക്കാണ് പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് ചുമതല മുന്നൂറ്റി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എണ്ണം കേരളത്തിലും ദുബായ് ഡൽഹി മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ സെന്ററുമാണ് ഉള്ളത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ കൈവശമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കലെന്ന് പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചിരുന്നു ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ടിബറ്റിന് ചൈനയിൽ തന്നെ തുടരാമെന്ന് ടിബറ്റൻ ആത്മീയ നേതാവ് ദലൈലാമ ടിബറ്റിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരവും സ്വയം ഭരണാവകാശവും അംഗീകരിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും ബീജിംഗിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ടിബറ്റിന് ചൈനയിൽ തുടരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ദലൈലാമ വ്യക്തമാക്കിയത് നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയും ആണ്ട രാഷ്ട്രീയ സഹയോഗ് പരിഷത്തും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ദലൈലാമ ചരിത്രപരമായും സാംസ്കാരികമായും ടിബറ്റ് സ്വതന്ത്രമാണ് സമാധാനപരമായ വിമോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ചൈന ടിബറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തത് അതിനാൽ ടിബറ്റിന്റെ സ്വയംഭരണാധികാരവും സംസ്കാരവും അംഗീകരിക്കാൻ ചൈനയുടെ ഭരണഘടന എത്ര കാലത്തോളം തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും കാലം ടിബറ്റ് ചൈനയിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നും ദലൈലാമ പറഞ്ഞു Uh, from Arab area and a civilization in China and this country. It seems quite clear, civilization of India, uh, I think, you see, produce most great thinkers, philosophers and spiritual Vasudhe practitioners. അതേസമയം മ്യാൻമറിലെ റോഹിംഗ്യൻ വംശജർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ദലൈലാമ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുരാതന ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ദലൈലാമ സംസാരിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ പുരാതന ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കണം ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രാചീന പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട് ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയും ആഗോളതാപനത്തിനെതിരെയും പോരാടാൻ അത് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുമെന്നും ദലൈലാമ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജീവൻ കോട്ടയം കളക്ടറേറ്റിന് സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന് തീ പിടിച്ചു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു നില പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു അഗ്നിശമന സേനയെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വി
സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ തുണിക്കടയും ലോഡ്ജുമാണ് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് താഴത്തെ നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് പൂർണ്ണമായും തുണിക്കട ഭാഗികമായും കത്തി നശിച്ചു മുകളിലെ നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന ലോഡ്ജിൽ നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജ്വല്ലറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് നടക്കുന്നതിനാൽ ലോഡ്ജിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ റൂമെടുത്തിരുന്നു പുലർച്ചെ പുക കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ എല്ലാവരെയും താഴെ ഇറക്കി ആർക്കും പരിക്കില്ല ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ജീവൻ ന്യൂസ് കോട്ടയം സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ നശിക്കുന്നു കൃത്യമായ രേഖകളില്ലാതെ പിടികൂടിയ വാഹനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നശിക്കുന്നത് കേസിൽപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുറ്റത്തും പൊതുനിരത്തുകളിലും തുരുമ്പിച്ചു നശിക്കുന്നത് കാരണം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടരുതെന്ന് പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത് അനിവാര്യ സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമാകണമെന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്ന് നീക്കണമെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കാറ്റിൽ പരത്തിയ നടപടിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് സി എയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചെറിയ കേസുകളിൽ പിടികൂടുന്ന വാഹനങ്ങൾ രസീത് നൽകി ഉടമസ്ഥർക്ക് വിട്ടു നൽകണം നിലവിൽ പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ നിയമപ്രകാരം വിട്ടു നൽകാൻ നടപടിയും എടുക്കണം ശരിയായ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതും നടപടിക്രമങ്ങളുടെ നൂലാമാലകളിൽ പെടുന്നതുമായ വാഹനങ്ങളാണ് മഴയും വെയിലുമേറ്റ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് കേസുകളിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതത്തെയും ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മ്യൂസിയം വരെ വന്നതാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി അവിടെ വിട്ടിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നടന്നതാണ് ഇവിടെ എങ്ങും പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചിരുന്ന വണ്ടികൾ ഈ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് അവർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ ജീപ്പുകൾ ടിപ്പറുകൾ വാൻ തുടങ്ങി നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ മോചനം കാത്തു കഴിയുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കെടുത്ത് തുടങ്ങിയവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവ അബ്കാരി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മോഷണത്തിൽ പെടുന്നത് അപകടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് ഏതെങ്കിലും കേസിൽ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടുന്നവരുടെ വാഹനങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നിയമലംഘനത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഹജനാവിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുമാത്രമല്ല പൊതുനിരത്തുകളിൽ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്ക് വേറെയും ഇതിനെതിരെ അധികൃതർ ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിച്ച് മതിയാകൂ ക്യാമറാമാൻ രമേശ് പേയാടിനോടൊപ്പം ധന്യാശേഖരൻ ജീവൻ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർ സമര രംഗത്തേക്ക് സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി കേരളത്തിൽ സൈക്കിൾ പാത നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം സൈക്കിൾ യാത്രയെ സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് വാഹനങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന പുകയും പൊടിയും മൂലം വീർപ്പുമുട്ടുന്ന നഗരത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ ആശ്വാസമാകുമായിരുന്നു ഈ തിരിച്ചറിവാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ പെഡൽ ഫോഴ്സ് എന്ന സംഘടനയെ സൈക്കിൾ യാത്രയ്ക്കായി ഒരു ഹരിതപാത എന്ന ആവശ്യത്തിലേക്കും അതിനായുള്ള ഒപ്പുശേഖരണത്തിലേക്കും നയിച്ചത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സംഘടന സൈക്കിൾ പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തി സമരരംഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കുമെല്ലാം സൈക്കിൾ പാതകൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനാവും നിലവിലുള്ള റോഡുകളുടെ മീഡിയനുകൾ വലിയ ചെലവില്ലാതെ ഇതിനായി മാറ്റിയെടുക്കാനാകുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സൈക്കിൾ ഗതാഗതത്തിന് അനുയോജ്യമായ റോഡുകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സമര പ്രചരണ ഒപ്പുശേഖരണ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൈക്കിൾ പാതകൾ ഹരിതപാതകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് വലിയ ഹൈവേകളിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയുള്ള മീഡിയനുകളുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയനുകൾ മീഡിയൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹരിതപാതയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അനുയോജ്യമായ പാതകളും റോഡുകളും ഇല്ലാത്തതാണ് കേരളത്തിൽ സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരെ പിന്നോട്ടോടിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ സൈക്കിൾ പാതകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കം നാലുവരിപ്പാതയായി വികസിപ്പിക്കുന്ന സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡ് ആയിരിക്കണമെന്നും പെഡൽ ഫോഴ്സിന്റെ നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ജീവൻ ന്യൂസ് കൊച്ചി ഇനി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുമായി
താൻ ഒളിവിലല്ലെന്ന് ഫാദർ തോമസ് പീലിയാനിക്കൽ കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷകരുടെ പേരിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് വായ്പയെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടനാട് വികസന സമിതി ചെയർമാൻ കൂടിയായ തോമസ് പീലിയാനിക്കലിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഒളിവിലായതിനാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന പോലീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിനിടയിലാണ് ഫാദർ സ്വയം ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയുമായി രംഗത്ത് വന്നത് മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ തിരുവമ്പാടിയിൽ രണ്ടു പേർ പോലീസ് പിടിയിലായി തിരുവമ്പാടി ഒറ്റപ്പൊയിൽ സ്വദേശി കളമ്പ് കാട്ടുവീട്ടിൽ ബെർണിഷ് മാത്യു കൊടുവള്ളി മാനിപുരം സ്വദേശി ലിൻഡോ രമേശ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് തിരുവമ്പാടി എസ് ഐ സനൽ രാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ പണം എന്നിവ മോഷ്ടിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനികളാണ് ഇവരെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി നവജാത ശിശുവിനെ കൊന്ന് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തിൽ അമ്മയെ കൊല്ലം പുത്തൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പുത്തൂർ സ്വദേശി അശ്വതിയാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് അശ്വതിയുടെ അമ്മ ഉഷയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുട്ടി വേണ്ടെന്ന തീരുമാനമാണ് കൊലയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം ജുവലറികളിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ പരിശോധന നടത്തിയത് പതിമൂവായിരം ജുവലറികളിൽ ദുബായിൽ വാറ്റിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊണ്ണൂറായിരത്തോളം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊൻപതിനകം നികുതി റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി വിനോദസഞ്ചാരത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ഷാർജ പൈതൃക മേഖലകളിലും മറ്റും എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതായി കണക്ക് സൌദിയിലെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം പുറത്ത് ഉത്തരവിറക്കിയത് മുനിസിപ്പൽ ഗ്രാമകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒമാനിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിരന്തര വൈദ്യ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി പരിശോധനയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തൊഴിലുടമകൾക്കെന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം ജീവന്റെ ഗൾഫ് അഡിഷൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം